Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来世界安地平台的动作游戏《北斗神拳》。手速真的是快啊！剑次郎还是年轻。这里是第一章《新传说》的创造。游戏的流程一共是四章，比较顺畅的。完全体验一下本作的所有内容，大概要四十五分钟左右。这款游戏出品于一九八九年，剧情方面是天地篇，还有修罗篇。这里能看到巴托已经长大了。游戏比较创新的一点是，可以在大地图随意的进行移动，并且也加入了类似升级的元素。刚才我就查看了人物的血量、斗气值以及防御能力。这里打的是第一个 BOSS， 这个 BOSS 大家很熟悉了，巴斯克。即使你不知道他的名字，也应该记得他的奥义——华山玉握爪。打他的技巧就是在他出腿之后，用拳头对他进行攻击。因为剑次郎在本作里边拳攻击的距离非常远，脚的攻击距离稍近，但是范围比较大。可能有小伙伴看了动作觉得脚的攻击距离很近，但其实这是错觉，因为这款游戏脚的攻击范围比它的贴图要大很多，并且有一定的对空能力。屏幕最下方的就是咱们的斗气槽，可以看到一共有几段。第一章咱们可以集齐第一段，集齐之后，剑次郎会爆一，攻击的动作会发生变化，判定变强，但是由于判定的范围变化，所以玩家还是要适应。尤其本作每一张里边有一个迷宫的地图，里边布置着大量的机关，像弓箭、还有飞斧这种暗器，可以用拳头或者脚打回去。但一旦你的招式发生变化了，那你需要在暗器飞过来的时候，迅速做出判断和反应。有对话的机会就要尽量的多对话。人物的血量会上升，防御力也会增加。这里打的 BOSS 是盖拉，之前在《北斗神拳二代》里边也打到过他，攻击方式还是没有变化。口臭攻击加上铁球，他的铁球可以上中下三段，其中威胁最高的就是中段。我用腿来终结他吧。本作不像红白机的版本，奥义的元素比较多，主要就靠拳和脚来解决问题。这也是世家一贯的硬核作风。剑次郎爆一了，大家注意，拳和脚都发生了变化，包括跳跃攻击的。其中让我比较满意的升级就是拳变成了百裂拳，并且跳脚也变成了飞脚，而不是像之前在空中踢出两脚。爆一之后，这个脚有很强的压制作用，尤其遇到会远程释放飞行道具的敌人。我现在进入的这个地图。第一章的叫做叛徒收容所，就是之前我所介绍的迷宫的部分。可能很多当年玩过这款游戏的小伙伴，都是被迷宫困住了。这样的房间里满血的话，其实是不用进的。我只是给大家演示一下，有两点需要说明。第一点是击败里边的敌人之后，剑次郎的血量会得到。少量的恢复。第二点是，房间实际上是限时的。正常来说，如果你操作得当，可以在里边击败四个敌人
血量回复四次。但是，如果你通过一定的特殊操作，可以击败五个敌人，多回一点血。这个操作后面我会给大家演示。除了飞斧、弓箭，上边还有落下来的利刃。后面的流程当中，大家还会遇到埋在地面或者天花板上的长枪，甚至是火焰陷阱、大量的落石等等。所以迷宫的部分，我显着比较保守，和之前一口气冲到底不一样。这里挨了两斧子。这款游戏也根据不同的区域推出了不同的版本，可能有些小伙伴小的时候玩的是美版，但如果你想要玩到原汁原味的《北斗神拳》，还是推荐大家玩日版。美版击中敌人之后，直接会把人打飞，没有爆炸的特效。最关键的是，美版没有获得版权，所以人物都改了名字，有很多 BOSS 还改了颜色，让它看起来不像人类。当年欧美区的游戏在血腥程度上真的是要求的非常严格。大家小的时候玩的《魂斗罗》，美版的话，所有敌人都是机器人。这张图真的是比较复杂，需要不断的上楼下楼。但实际上，你如果只以过关为目的，这张图可以绕过去，不用打。这里救出了汉兄弟，两个小叛徒。第一关的 BOSS 战，紫光大将索雷亚，打法就是放一步，用拳头等他自己撞上，和他的距离不要拉得太远，太远的话他会释放远程的攻击。跟大家说一下，视频我是剪辑了一下，包括每次场景切换的黑屏部分，大概有零点几秒。但是由于地图比较多，所以这个时间剪出来之后也会省下十几秒。另外，刚才过关的部分，剑次郎的步行速度明显是加快了。原版的话，他走的比较慢。无论如何。都是为了视频更加的流畅。虽然是一款硬核的动作游戏，但是前两章的难度还可以。不过到了第三章之后，难度曲线会陡然上升。这里打的不是巴斯克了，虽然他是套着巴斯克的皮，又或是西诺，总督的儿子。打他需要注意前后射来的弓箭，比较麻烦。BOSS 本身并没什么。打完之后可以看一下第二章的总体地图，比较关键的部分就是中央帝都。咱们第一次过去的时候是无法进入的，需要先找人拿情报。这一点玩起来有一点像 RPG 游戏，我的血量又上升了一块所以说地图如果你没走全的话，你人物的属性就会受到影响。比较直观的就是血量要短一块另外游戏还有一个数值就是减伤。它是百分比的形式，这一点不是非常明显，所以可能很多小伙伴忽略了。D 
第二张的斗气我也攒满了。斗气系统无疑让人想起了红白机上前两座的升级，一共七颗星，人物的性能可以提升七次。但大家要知道，本座和红白机平台的北斗神拳是两个系统，有一点像红白机平台《机归忍者传》和《忍者神龟》的关系。来到了中央帝都，刚才也提到了，第一次来的话进不去，咱们需要先去击败元斗黄泉法鲁哥，打他最好是能够把他堵在角落。远距离和中距离打，咱们就会比较吃亏，因为这个家伙会放远斗黄泉的奥义冲之轮，又是迷宫的地图。第二章的复杂程度比第一章还要高一点。有人就会说当年止步于此。刚才这种坑其实可以跳过去，正常跳你是跳不了那么远的。但如果你先使用拳头攻击，再按方向进行跳跃的话，就会跳得很远。利用这一点，也可以在回血的房间里边多打一个小兵。你击败一个敌人之后，迅速的向反方向远距离跳跃。比走路要快，又挨了两斧子，但是我现在减伤已经比较高了，这种暗器的伤害几乎可以忽略不计。打了三个血量就满了，所以我就没使用。远距离的跳跃，多回血的技巧在第三章我应该会用到，因为咱们的血量就这么一条啊，还是非常珍贵的。我估计看到这儿，可能很多小伙伴已经迷路了呀，上上下下的。这种箱子可以直接跳到上层的，哪怕它不是在版面的边缘。按错键了，按了个脚。我的天，这里直接被砍了三斧子。其实最恶心的机关是这种会跳跃的石头，用脚不一定能踢到，用拳头也不一定能够打到，所以最好的处理方式还是跳过去。不过前两张的难度不高，所以我打的有点随意。第二关的 BOSS 实际上就是法鲁哥。这也是因为我的地图攻略顺序决定的，在本章开场没多久就把 BOSS 打完了
。这种模特，我建议还是跳起来打，或者是跳过去，因为下脚打这种模特的话，时机要非常的精准。如果打到这里之前，对话进行的不完全。点伤数值不高，那被摩托撞到的话，就是一个多段的伤害，非常疼。这里是第二关的收尾部分了。这张图没有敌人。远处海面发射出来的这种鱼叉。是先闪光，所以还是比较明显。但是屏幕右侧飞过来的没有什么征兆。第三张，地狱的修罗。但是每张一开始。上一关的暴衣状态就没了，这就导致每关人物操作的手感要变化两次。这里打的 BOSS 叫赤虎，铁钩船长。那他最好是近身。因为它的铁钩是一个中距离的攻击，能够飞出来。第三关敌人种类变化的就非常大了，海盗类型的敌人会出现在地图的北侧。上岸之后，敌人的种类又会发生变化。从这里开始，游戏的难度上了一个大的台阶，不能用之前非常随意的心态来攻略了，需要打起精神。看斗气槽这张图应该是没办法包衣了。本关后面还会再增加新类型的敌人，感觉第二章和第三章之间没有一个过渡。打这种会远程的，最好先蹲下封他的远程道具，而且他上冲的速度也是非常快的。它的攻击判定会比贴图更早接触到你，所以有些情况会莫名其妙的挨打。我掉血比较迅速了，刚刚到本章，减伤的数值还没有提上来。虽然爆一了，但是之后的流程当中也不能浪。我为什么没先进这张图呢？因为这张图的难度更高，所以我从北边绕过来的，先进入暴衣状态，血量已经被打掉了三分之一。前两张加到一块儿，损失的血量也没有三分之一啊。刚才和敌人又发生了两次碰撞，我感觉我的拳头已经伸出去了，但是就是没打到。下路这里也会遭遇一个 BOSS， 就在右边的地图
。打完这个 BOSS 之后，我感觉上半期的时间也差不多，因为一口气通关的话，我现在真的是坚持不下来啊。也说二十分钟，就感觉有点心力交瘁了，嗓子都要哑了。这种情况前几年真的是不可想象，因为一八年左右我还直播过，每天直播四个小时，感觉一点问题也没有。这个家伙就是不过来啊，但是我也不敢过去。被推了三下，这一次的血量真的到一半了呀！这个 BOSS 是沙漏修罗二夫，他的斗篷有毒，如果打到斗篷的话，咱们会产生幻觉，在身后出现他的分身。思路就是中距离走位，等他出招的空当。攻略完这个 BOSS， 本期的时间也差不多，就先给大家录制到这里。感谢大家收看，咱们下半期再见。